আসসালামু আলাইকুম সবার সবাইকে বাজারে আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম আজকে আমরা কথা বলবো কিভাবে আপনারা রিসার্চ প্রপোজাল লিখতে পারবেন ফর অ্যাপ্লিকেশন ইন ফরেন ইউনিভার্সিটিস জিনিসটা অনেক জটিল সুতরাং আজকে জিনিসটা সহজ করে বলার জন্য আমি অ্যাকচুয়ালি একটা টিম নিয়ে এসেছি যেতে আসলে আপনারা জিনিসটা হয়তো আরও ভালো করে বুঝতে পারবেন ঢংটা করার মানেটা কী হলো সাবাস ফাঁকি বাজে আমরা সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের কাছে অথেন্টিক কারেক্ট ইনফরমেশানটা তুলে দেওয়ার জন্য সুতরাং এই ভিডিওটা বানানোর আগে আমাদের ইন্টারন্যাশনালি যত অ্যাডভাইসারি মেম্বার আছে তাদের কাছে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তারা কীভাবে সাকসেসফুলি রিসার্চ প্রপোজাল লিখেছে আমি নিজেও আমার প্রফেসরের সাথে টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলারের একটা রিসার্চ প্রপোজাল সাকসেসফুলি জিতেছিলাম এবং দ্যাট ইজ অলমোস্ট অ্যাবাউট পনেরো দুই কোটি টাকার মতো বাট এই ভিডিও বানানোর আগে সাদেক ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করি আমি হু ইজ অলরেডি আ ফ্যাকাল্টি অ্যাট জ্যাকসন স্টেট ইউনিভার্সিটি সে আমাদের সব অ্যাডভাইসারি মেম্বারদের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ যে আপনাদের কাছে এই ইনফরমেশনগুলো আমরা তুলে দিতে পারছি এখন প্রথম কোয়েশ্চেন যেটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ আ রিসার্চ প্রপোজাল এখন আমাদের আগে একটা ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম যে আসলে হাউ ফান্ডিং বা স্কলারশিপ ওয়ার্কস একটা রিয়েল লাইফ প্রবলেম থাকবে তারপরে ইউনিভার্সিটি বা প্রফেসর সেটা নিয়ে একটা সলিউশন বলবেন যেটা নিয়ে কাজ করলে একটা সলিউশন হতে পারে ওই প্রবলেমটার অ্যান্ড ওই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য একটা সেট অফ স্কিলস লাগবে যেটা আপনারা যারা ইমেইলে অথবা অন্যভাবে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা জানিয়ে দেবেন যে আপনাদের কী স্কিল সেট আছে এবং ওই স্কিল সেট অনুযায়ী ওই প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য আপনি ভর্তি কি না ওই অনুযায়ী আপনাকে সিলেক্ট করা হবে আপনাকে টাকা দেওয়া হবে ফান্ডিং বা স্কলারশিপ হিসেবে যেটা দিয়ে আপনি বাইরে বিদেশে গিয়ে আপনার হায়ার স্টাডিটা করে নিতে পারবেন অ্যালং উইথ ওয়ার্কিং অন দ্যাট প্রবলেম এখন রিসার্চ প্রপোজালে তাহলে কোথায় ফিট করছে এই যে এক এবং দুই নাম্বার স্টেপগুলো যে দেখালাম এখানে আপনাদের ফার্স্ট যেটা হবে যেটা একটা রিয়েল লাইফ প্রবলেম এখন রিয়েল লাইফ প্রবলেমের যদি কোনো কথা বলি এক্সাম্পল হিসেবে করোনা ভাইরাসটাই আসবে সো করোনা ভাইরাসের সলিউশনের জন্য একটা ইউনিভার্সিটি অথবা একজন প্রফেসর হয়তো একটা আইডিয়া আসলো যে এইভাবে কাজ করলে মেবি একটা ভ্যাকসিন পাওয়া যেতে পারে কিন্তু ওইটা নিয়ে রিসার্চ করতে হলে অবশ্যই তাকে টাকা পেতে হবে হি অর শি নিডস মানি টু প্রসিড উইথ দিস আইডিয়া তখন ওনারা একটা রিসার্চ প্রপোজাল লিখবেন ওই রিসার্চ প্রপোজালটা খুব সলিড হতে হবে সো দ্যাট কোনো গভর্নমেন্ট এজেন্সি অথবা কোনো প্রাইভেট অর্গানাইজেশান ওই রিসার্চটাকে কন্টিনিউ করার জন্য টাকা দেন সো বুঝতেই পারছেন জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি অনেক হাই লেভেল একটা জিনিস সো আপনার কাছে প্রশ্ন আসতেই পারে যে ভাই তাহলে এত ক্যাচাল করে তাহলে আমার রিসার্চ প্রপোজাল কেন লিখতে বলতেছে এখানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা সেটা অ্যাকচুয়ালি খাবার দিয়ে আপনাকে এক্সপ্লেন করাটা ইজিয়ার হবে যার জন্য অ্যাকচুয়ালি ডিমটা দিতে চাইছিলাম আপাতত এক্সাম্পল হিসেবেই দিয়ে রাখি সো ধরেন আপনার প্রফেসর যে লেভেলে কাজ করবে সেটা পোলাও কোরমা রেজালা লেভেলের কাজ একেবারে ফাটানো একটা দাওয়াতের মতো অবস্থা এখন আপনি ক্ষুদ্র মানুষ ছোটোখাটো মানুষ আপনাকে বলা হলো যে আপনি আপাতত বাসায় ভাত এবং ডিম পোচ করে বা ডিম ভাজি করে খেয়ে ফেলেন এখন আপনারা যারা ভাত এবং ডিম বানাননি তারা হয়তো ভাবছেন এটা এমন সব কঠিন কী কাজ ফেল প্রথম কথা ভাত বানানোর সময় ভাত বেশি পানি পানি হতে পারবে না আবার ভাত বেশি শক্তও হতে পারবে না সো আপনার পানি এবং চালের মেজারমেন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন আসি ডিমের কথায় এখন ডিমটা অবশ্যই আপনাকে খাওয়ার যোগ্য করতে হবে এখন খাওয়ার যোগ্য করতে হবে মানে আপনার পেঁয়াজ দিতে হবে পেঁয়াজ মানে আপনার পেঁয়াজ কাটতে হবে পেঁয়াজ যদি এত বড় বড়ো করে কেটে দেন তাহলে এটা কোনো লাভ হচ্ছে না নেক্সট হচ্ছে আপনার রসুন রসুন মানে কিন্তু এত বড় রসুনটা কিন্তু আসলে পুরো রসুনটা না এক কোয়া রসুন ইজ গুড এনাফ এটাকে আপনাকে কাটতে ছিলতে জানতে হবে তারপরে আবার এটাকেও ছোট ছোট কিউব অথবা সাইজ মতো আনতে হবে যাতে আপনি রান্না করতে পারেন নেক্সট আপনাকে লবণ পরিমাণ মতো দিতে হবে কোন রেসিপিতে কখনো দেখবেন না যে এক চামচ দুই চামচ হয়তো বলা আছে আপনাকে বলবে পরিমাণ মতো আনলেস আপনি আগে করে ছাড়েন এই ডিম পোচ বা ডিম ভাজি আপনি কিন্তু আসলে পরিমাণটাকে সেটা জানবেন না দেন আসছে আপনার মরিচ এত বড় বড় চাকা করে মরিচ কেটে দিলে একদিকে ঝাল থাকবে একদিকে থাকবে না নট অনলি দ্যাট শুধু আপনার প্রস্তুতিতেই সব কিছু দিয়ে দিলে হবে না আপনাকে রান্নাঘরটা ক্লিন করতে হবে একটা ডিম ভাজি করতে আপনি যদি তেলাস মতো ব্যবস্থা করে দেন দ্যাট ইজ নট এ গুড এক্সাম্পল অফ হোয়াট ইউ ক্যান ডু অ্যান্ড আপনাকে ফুল প্রেসার করে বার হতে হবে সো 
আপনার প্রফেসরের পোলাও কোরমা রেজালা লেভেলের কাজটাকে আপনি যদি পেতে যান আপনাকে অ্যাটলিস্ট অ্যাটলিস্ট ভাত এবং ডিম ভাজি বা ডিম পোচ বানানোর ক্যাপাসিটি থাকতে হবে অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়ের রিসার্চ প্রপোজাল কামজ ইন এই ডিম পোচ নিয়ে আমি এমনি এমনি কথা বলছি না অ্যাকচুয়ালি আপনারা যারা গর্ডন র্যামসের নাম শুনে থাকেন তার যে গুরু মার্কো পিয়ার হোয়াইট উনি অ্যাকচুয়ালি ডিম ভাজি নিয়ে এই কথাটা বলেছিল সাবটাইটেল সহ দিচ্ছি কারণ উনি একটু ফার্স্ট কথা বলে ডিম বানানোটাকে মোটে আসলে ছোট হাতে দেখার কোনো উপায় নেই ঠিক একইভাবে রিসার্চ প্রপোজাল আপনি যতই ক্ষুদ্র মনে করছেন জিনিসটা মোটেই ক্ষুদ্র না ওটা দিয়ে আপনার অরিজিনাল কোনো রিসার্চে কোটি কোটি টাকা না পেলেও অ্যাটলিস্ট এটা প্রুফ পাওয়া যাবে যে আপনি ভোট দিই কিনা সো মুভিং অন টু দ্য বেসিকস অফ রাইটিং আর রিসার্চ প্রপোজাল প্রথম পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে আপনি যেই লাইনে বা যেই প্রফেসরের কাছে অ্যাকচুয়ালি রিসার্চ প্রপোজালটা পাঠাচ্ছেন ওনার রিসেন্ট কাজগুলো দেখবেন রিসেন্ট কাজগুলো কোথায় দেখবেন গুগল স্কলার আছে ওনাদের নিজস্ব ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট আছে লিঙ্কড ইন প্রোফাইল আছে এমনকি ফেসবুকও থাকতে পারে যেখানে আপনি প্রফেসরের লেটেস্ট আপডেট জানতে পারবেন এবং তার সাথে লিটারেচার রিভিউ করতে হবে আপনার যেটা আমরা আসলে খুবই হয়তো অনেক ক্ষেত্রে আন্ডার রেটেডভাবে কাজ করি উইচ ইজ এ প্রবলেম লিটারেচার রিভিউ নিয়ে পুরো একটা ভিডিও হয়তো আলাদা করে বানানো যাবে সো শর্ট কাটে বলে যেটা আমার প্রফেসর আমাকে বলেছিল ডিউরিং মাই লিটারেচার রিভিউ আপনি যখন কোনো কিছু নিয়ে রিসার্চ প্রপোজাল লিখতে যাচ্ছেন মেক শিওর গুগলে আপনার অজানা কিছু নাই ফর এক্সাম্পল কিওয়ার্ড দিলেন করোনা ভাইরাস বাংলাদেশ ভ্যাকসিন গুগল পেজ ওয়ান থেকে তিরিশ বা বিশ যত আয়রন্য যতগুলো পেজ আছে ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর প্রত্যেকটা আর্টিকেল নিয়ে আপনি ওয়াকি বহাল আছেন ইউ নো এভরিথিং ইন দোজ পেজেস তারপরে আপনি লিটারেচার রিভিউ লিখতে বসলে ইউ ক্যান ডু সামথিং বিয়ন্ড দ্যাট কারণ আপনি অলরেডি জানেন যে কারেন্ট স্টেট অফ নলেজ কি সো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট বেসিক অফ রাইটিং আ রিসার্চ প্রপোজাল নো অ্যাবাউট দ্য এক্সিস্টিং কন্ডিশনস অফ দ্য রিসার্চ নেক্সট পয়েন্ট এটা আমাদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এবং সিগনিফিকেন্স অফ ওয়ার্ক আবার ডিমের ব্যাপারে আসি এতক্ষণ যেটা বললাম পেঁয়াজ রসুন লবণ মরিচ খুব অবভিয়াস এখন নেক্সট যেটা হতে পারে আপনি চিন্তা করলেন যে আচ্ছা মাখন বা ঘি দিলে তো আসলে ব্যাপারটা খারাপ হচ্ছে না ভেরি গুড ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং আপনি চিন্তা করে বার করেছেন যে আসলে টেস্টটা এনহ্যান্স হচ্ছে এখন নেক্সট যে পয়েন্টটা আসছে এখন আপনি কাজু বাদাম দেবেন এখন কাজু বাদামটাকে আসলে কখনো ডিমে খেয়েছেন ডাজ ইট রিলি এনহ্যান্স দ্য ফ্লেভার হয়তো না সো আপনি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা কিন্তু এখানে আবার মাঠে মারা যাচ্ছে এটা সিগনিফিকেন্ট কোনো কাজ না রেদার অ্যাডভার্স কাজ হতে পারে এটা কেউ চাচ্ছে না সো ইউ হ্যাভ টু বি প্র্যাকটিক্যাল কারণ আপনি যদি এমন কোনো কিছু সাজেস্ট করেন যেটা মানুষের কোনো চাহিদা নাই দ্যাট ইজ নট এ গুড রিসার্চ কিন্তু এখন ধরুন ভিনেগারের কথা যদি বলি দের মে বি সাম পিপল যারা আসলে আবার একটু টক পছন্দ করতে পারে ডিমের সাথে নট অল অফ দ্যাম সো আপনাকে আবার এটাও দেখতে হবে যে হয়তো দিজ আর অ্যাভিনিউজ যেটা সিগনিফিকেন্ট কিন্তু আবার কতখানি সিগনিফিকেন্ট সেটা আপনাকে রিসার্চ করে আপনার যেটা বললাম লিটারেচার রিভিউ করে আগের থেকে জেনে এসব জিনিসগুলোতে পয়েন্ট ডাউন করতে হবে এর পরের পয়েন্ট যেটা আছে আমাদের অরিজিনালিটি এখন এটা নিয়ে বাঙালিরা সবচেয়ে বেশি কি বলবো ওস্তাদ সেটা হচ্ছে গিয়ে জিনিসটাকে মেরে একটু হালকার উপর ঝাপসা একটু চেঞ্জ করে তারপরে একটা ডিফারেন্ট একটা জিনিস দেওয়া ওয়েল দ্য থিং ইজ অন্যান্য প্রোডাক্ট সেলিংয়ের ক্ষেত্রে হয়তো আমরা মেড ইন চায়নার জায়গায় মেড ইন বাংলাদেশ লিখে জিনিসটা কাটা দিতে পারি বাট ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলে যখন আমরা ডিল করছি দিস ইজ নট গোয়িং টু ওয়ার্ক আউট আপনাদের কোনো প্রপোজালি নোবেল উইনিং কোনো কিছু হবে না এভরি ওয়ান নোজ আপনি ব্যাচেলার্স পাস বা আপনি হয়তো এখন জাস্ট কয়েকটা মাইনার লেভেল অফ অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশান পাস করেছেন বাট ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর যে আপনার আইডিয়াটা অরিজিনাল কাজু বাদাম আইডিয়া ইজ বেটার দেন মাখন আইডিয়া কারণ মাখন আইডিয়াটা অলরেডি ডিমে দেওয়া হয়ে থাকে সো অরিজিনালিটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডু নট ট্রাই টু কপি আদার্স ওয়ার্ক এটা ধরা পড়ে গেলে আপনার এত কষ্ট করে কোনো লাভ নাই আপনার দেখা যাবে এক বছর মিস হয়ে গেছে নেক্সট পয়েন্টটা আসছে আপনার টাইম লাইন এবং আপনার কথা নিয়ে টাইম লাইনে আপনি গ্যান্ট চার্ট ইউজ করবেন দ্য রিজন ইজ সবসময় একটা প্রজেক্টকে আপনার একটা টাইমলি ডেলিভারির ব্যাপার আছে আপনি পাঁচ বছর পর করোনা ভাইরাস ভ্যাকসিন যদি আবিষ্কার করে থাকেন দ্যাট ইজ গ্রেট কিন্তু আসলে কারেন্ট ওয়ার্ল্ডেই এখন দরকার ইউ নিড টু হ্যাভ আ টাইম লাইন সো আপনি যে জিনিসগুলো চিন্তা করছেন গ্যান্ট চার্টের মাধ্যমে আপনি তুলে ধরবেন 
প্রফেশনাল যত রিসার্চ প্রপোজালগুলো আছে প্রত্যেকটার একটা টাইম লাইন থাকে প্রফেসররা যে ক্লায়েন্ট বা যে গভর্নমেন্ট এজেন্সির কাছে এই রিসার্চ প্রপোজালটা উঠিয়ে ধরছে ওনাদেরকে এটা দেখান যে আমরা এই সময়ের মধ্যে আপনাকে এই প্রোডাক্টটা দিতে পারব সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু হ্যাভ দ্য গ্যান চার্ট যেটা নিয়ে আপনারা অনলাইনে রিসার্চ করে সুন্দরভাবে গ্যান চার্ট হিসেবে দিতে পারবেন আপনাদের প্রপোজালে অ্যান্ড নেক্সট ফর এ ল্যাক অফ আ বেটার ওয়ার্ড উই হ্যাভ টু সে দে শুড বি নো বুল শিটিং মানে আপনি এখন দুই মাসের মধ্যে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন বার করে দিবেন আপনি যত রিসার্চ করে দেবেন যত ওয়াইল্ড আইডিয়া দেন ইট ইজ প্রিটি অবভিয়াস যে আসলে আপনি পারবেন না সো ডোন্ট ট্রাই টু সেল সামথিং যেটা অ্যাকচুয়ালি আপনি পারবেন না বিকজ এই জিনিসটা সবচেয়ে ডেভাস্টেটিং আফটার দ্য অরিজিনালিটি পয়েন্ট এমন কোনো কিছু বলবেন না যেটাতে আপনি ধরা খেয়ে যান যে আসলে আপনি একটা এমনি এমনি একটা বানিয়ে বলেছেন উইচ উইল নেভার বি আ গুড রিফ্লেকশন অন ইউর পার্ট এবং এটা অ্যাডভার্স হবে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অ্যান্ড মুভিং অন টু দ্য ফাইনাল পয়েন্ট যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের যত ফ্যাকাল্টি এবং যত অ্যাডভাইসরি মেম্বার সবাই এটা বলে যে আপনাদেরকে রিসার্চ প্রপোজাল লিখতে বললে আপনারা ফাটিয়ে দশ পনেরো পেজের রিসার্চ প্রপোজাল দেন সত্যি কথা বলতে যেটা বললাম প্রফেসররা যেসব পোলাও কর্মা রেজাল্ট টাইপের কাজ করছে ওইখানে হয়তো দশ পনেরো পেজের একটা রিসার্চ প্রপোজাল মে ওয়ার্ক আপনি ভাত এবং ডিম পোচ নিয়ে যে রিসার্চ প্রপোজাল দেবেন সেটা অ্যাকচুয়ালি এক পেজ হতে হবে অরেলস আপনার কোনো প্রফেসর বা কোনো অ্যাডমিনিস অ্যাডমিশনের কোনো মানুষ ওটা আসলে পড়ে দেখবে না সো মেক শিওর আপনি এত কিছুর পরেও রেফারেন্স দিয়ে আপনার কিওয়ার্ড সার্চিং করে সব লিটারেচার রিভিউ করে আপনার যে দারুণ আইডিয়া আছে সেটা সহ এক পেজের মধ্যে দিতে হবে দ্যাট ইজ আ ভেরি স্মার্ট রিপ্রেজেন্টেশন অফ ইউর ইন্টালেকচুয়াল ক্যাপাসিটিস আজকের ভিডিওটার সামনে হিসেবে আমরা বলতে পারি যে আর রিসার্চ প্রপোজাল ইজ আ কমপ্লিট রিসার্চ আউটলাইন ইন আ মিনিয়েচারাইজড ফর্ম অ্যান্ড এখানে ডিটেল জিনিস যেগুলো আছে সেগুলো অ্যাকচুয়ালি আপনাদের এই ভিডিওর ভিডিও ডিসক্রিপশানে পিডিএফ হিসেবে পাবেন বিকজ এখানে আমরা শর্ট করে বললাম অরেলস এটা আসলে খুব ইজিলি এক ঘন্টা একটা ভিডিও হয়ে যেতে পারত প্রথম পয়েন্ট যে আপনার ইউ হ্যাভ টু রিসার্চ অন ইউর প্রফেসর এবং ইউনিভার্সিটি নেক্সট আপনার ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং দেখাতে হবে এবং নেক্সট আপনার সিগনিফিকেন্স অফ ওয়ার্ক যেটা যেটা নিয়ে আপনি কাজ আসলে প্রমোট করছেন বা আপনি সাজেস্ট করছেন সেটা আসলে সিগনিফিকেন্ট কতখানি নেক্সট আপনার অরিজিনাল আইডিয়া হতে হবে নো চোথা দেন একটা টাইম লাইন দেবেন গ্যান চার্টে দেন নো বুল শিটিং প্লিজ এমন কোনো কিছু বলবেন না যেটা আসলে আপনি জীবনে করতে পারবেন না আপনার চোদ্দ কোষে জীবনে করতে পারবেন না ডোন্ট ডু দ্যাট অ্যান্ড ফাইনালি এক পেজের মধ্যে সুন্দর করে আপনার রিসার্চ প্রপোজালটা শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন অবশ্যই ফর আ স্মার্ট রিসার্চ প্রপোজাল রিসার্চ প্রপোজাল ইজ এ হিউজ পার্ট ফর অ্যান অ্যাপ্লিকেন্টস ফান্ডিং প্রসিডিওর স্পেশালি ফর দ্য কান্ট্রিজ অফ জাপান অস্ট্রেলিয়া কানাডা ইউএসএ এবং অন্যান্য অনেক দেশের ফান্ডিংয়ের জন্যই মাঝে মাঝেই রিসার্চ প্রপোজাল চেয়ে থাকেন আইদার ইউনিভার্সিটি অথবা ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা আমাদের আবর্তনে অলরেডি থিসিস অ্যান্ড পাবলিকেশন কোর্স চলছে কিন্তু এই রিসার্চ প্রপোজাল নিয়ে বাংলাদেশের প্রথমবারের মতো উই আর ভেরি প্রাউড টু প্রেজেন্ট আর ডেডিকেটেড আবর্তন টিম যারা আপনাদের কাছে কীভাবে আপনার আপনারা রিসার্চ প্রপোজাল লিখবেন সো দ্যাট আপনারা এটার উপর বেস করে ভবিষ্যতে ফান্ডিং পেতে পারেন সেটার জন্য আমরা ডেডিকেটেড একটা ক্লাস রেখেছি জাস্ট টু কাভার হাউ টু রাইট এ রিসার্চ প্রপোজাল এনি স্টুডেন্ট হুয়েদার হি অর শি ইজ ফ্রম ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার অর ফোর্থ ইয়ার আমাদের এই কোর্সটি করে আপনারা ডিটেল জেনে নিতে পারবেন অ্যাবাউট this is writing publication and now also about research proposal ebong ami nije oi course gulo ke personally supervise kori so that apnara onek ager thekei ekta successful research proposal er outline ki rokom hoy ebong kibhabe present korte parben seta ni apnara jene nite parben ei video description e ekta form ache ota fill up kore apnara oi class tite enroll korte parben which is available all year round Looking forward to seeing you in our classes tomorrow. I'm going to show you how to do this video. I'm going to show you how to do this video. By the way, critical thinking is an example. Actually, it's a critical thinking. Actually, it wasn't a real egg at this now because it's our breakfast. So, it's not a good thing. So, it's not a good thing. এই জিনিসটাকে আপনাকে আর হাজার গুণ ভালোভাবে আগের থেকে চিন্তা করে আপনার সুন্দর একটা রিসার্চ প্রপোজাল বানাতে হবে সো দ্যাট ইউ গেট আ ফান্ডিং বেসড অন আ ভেরি বিউটিফুল রিসার্চ প্রপোজাল 
আমাদের সবার সকে বাজের পর্ব আজকে এতটুকুই সবার সকে বাজের পক্ষ থেকে আমি ওয়াজ কামিং আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেখা হবে পরের ভিডিওতে